已经把所有的税务全部主动补缴干净，现在的我，绝对是清清白白，经得起网友深挖。欧弟品牌发布会，是我回归后第一场活动，我要你尽可能的帮我造势宣传。那我们以什么名目营销呢？我和他同台活动，而且很开心。我要你拍的每一张照片，都必须艳压许西西。在生日直播呀！当然开心了，过生日哪有？掉头！我就说他唱歌怎么突然变厉害，原来是搞了一个双胞胎女团出道玩假唱。这边交给我，你去找阿月。天成，谢了。嗯、你要是敢去找他，我就告诉我爸。估计你们都怕我爸知道他的身份吧。不会，你过两天就要过生日，我们再去那个老电影院看场电影吧。等我们查到真相之后，把海王爸的人绳之以法，就离开这里，过我们想要的生活。我们也给你办一场生日派对，肯定比他们那个有意思。我和陆金言说好了，生日那天我跟他单独过。
满月，生日快乐！我许的愿望真的实现了。景言说：“只能送到这儿了，接下来还得麻烦许小姐自己走进去。”你们就不怕我把这些都告诉我爸爸？哼，我不会告诉他的。那样多没劲啊！游戏才刚刚开始。
说，天成怎么样？已经醒了，不过他决定做手术。好不容易下定决心赌一把，那你就当做再执行一次任务，只许成功，不许失败。好，其实到我受伤的那一刻开始，我的生命就一直是静止的状态，就好像……我在车站等车，所有人拿着票上了车，去往下一段的目的地，而我是那个没有车票的人，只能傻傻的等。我第一眼看到田穗的时候。我就仿佛看到了我自己，他当时看起来很狼狈，满眼都透露着心灰意冷。那个时候，我止不住想要去帮助他，我以为他会消沉下去，但是他没有。他努力地站起来，努力着开启一段新的旅程。天穗就像那个拿着车票带我上车的人，但我又特别懦弱，我害怕拖累他，不能给到他想要的未来。所以，我就选择了半路下车。就算我运气不好，死在这手术台上，那我也算当初没有拉他下水。那你手术成功后，就去把田穗。追回来吧，相爱就能幸福的在一起，一手术就能成功，那是童话里才有的剧情。继续努力啊！当然，等你归队
，收到。趁今晚，只有你自己陪床，有些话呀，我还是得跟你说。手术之前，他就一直嘱咐我，说和你们都不是亲属关系，不用告诉你们手术结果。如果你们一旦问我，那就是，只要不死在手术台上，就要说是手术成功了。手术失败了，是吧？但片没有取出来，只是把脑中的淤血清除了。这两年问题不大，但之后呢，随时都可能发作陆金言，你搞清楚，他只是我的替代品，这一切都是我施舍给他的。替代品？那大小姐现在又是在做什么？你们一个个都站在他那边，行？那我就让他彻底消失，好让你们知道
，谁才是正主？谢谢，谢谢。那么西西跟梦云呢，是我们品牌的老朋友了，我就不过多介绍。那么现在就把主场留给他们，让他们自由发挥，和大家打声招呼吧。这么突然的吗？如果我们没有准备好，丢人了可怎么办呀？大家好，我是许西西，下面请大家和我一起开启欧弟的寻香之旅吧。今天，为了和大家分享这个重要的时刻，上台前，我和西西分别准备了两首歌曲送。
不好意思啊，各位，今天我们品牌方不重要。我害怕一会儿我唱了一首歌，大家都不知道今天来的目的是什么。<笑>那我得赶紧 Q 流程了，不能让西西喧宾夺主。这边陈列的是六款凝聚了意大利风情的女士香水和六款清纯香水，两位可以在这里任意取用，选出你们最喜欢的一款与我们分享。为什么救我？我接二连三找你麻烦，你应该很讨厌我才对。那你呢？你也像你说的那么讨厌我？希望我彻底消失吧。西西，其实你有千百种方法对付我，甚至可以告诉你爸，但是你都没这么做。今天你把我关在这儿。其实你也没有真正的想伤害我，你
你现在这样做，无非就像是一个被抢了玩具的小女孩。你少自作多情。我不告诉老头儿，是因为我不想他知道，他还有个双胞胎女儿。你已经抢走了陆静言，我是不会让你连爸爸都抢走的。那你就别再任性，好好爱惜自己。你以为你说这种话，我就不会讨厌你了吗？谢谢姐，你休息好了吗？品牌方还等着我们一起做采访呢，我等你啊。他好像知道了我们的存在。刚才又在逼我唱歌，我去把他打发走，免得他又搞出什么幺蛾子。我去吧，你好好休息。西西，其实我从来没有讨厌过你，相反，我很高兴遇到你。你放我进去，我可是许医师的好闺蜜。西西姐，西西姐。我跟他不熟，别让他靠近我。还有，我会告诉品牌方，代言人和品牌挚友采访分开进行。没有闻到香水味儿啊！那就是两个人啊！我就说这个许西西肯定有替身。那你说他是双胞胎呢，还是整容怪啊？嗯、也许。都不是。Show you wouldn't be. 